Fala meus amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Se é a sua primeira vez por aqui, já sabe, já se inscreve no canal, deixa seu like. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você é saxofonista e às vezes tem pouco tempo para estudar, o que você estuda? Hum? Quando eu era mais jovem e tinha muito tempo disponível, basicamente a minha única obrigação dentro de casa era apenas estudar, estar na escola e depois está com o tempo totalmente livre. E com isso eu ficava o dia inteiro com o instrumento na mão. Então, estudando de dia, de tarde, de noite, quando eu tinha tempo livre, eu estava com o instrumento. E é claro que com o instrumento na mão, tempo livre, você tem oportunidade, você tem opções de estudar muitas coisas. Então, eu estudava desde método, closê, omnibook do Charlie Park, transcrição de solo. Enfim, eu conseguia misturar, né, fazer uma mescla de muitas coisas para estudar. Só que hoje, com a vida adulta, e aí já vivendo da música, trabalhando com música, dando aula, gravando, fazendo arranjo, viajando, o tempo fica cada vez mais escasso. E com isso, eu preciso ter algo mais específico para estudar. Porque, às vezes, o tempo que eu tenho... É mínimo, são 50 minutos, é uma hora e eu preciso ter algo que me atenda e que de fato faça algum tipo de diferença na minha técnica, na minha performance. E depois de muito procurar métodos, né, materiais que pudessem atender especificamente a minha necessidade, eu resolvi desenvolver exercícios que me ajudam especificamente aonde eu preciso. Então são exercícios que eu pratico 30 minutos, 40 minutos no tempo livre que eu tenho e já faz uma grande diferença para mim na minha técnica, deixando já a mão um pouco mais no lugar. E além de fazer esses exercícios para, obviamente, fazer a manutenção da técnica, eu também uso como preparação para uma gravação, para um show, algo que vai exigir um pouco mais né, da técnica. E aí eu fiz um compilado com oito exercícios, que eu vou mostrar para vocês aqui alguns deles. Um primeiro exercício que eu pratico bastante é um exercício de cromatismo e vai pegando basicamente quase toda a região do instrumento, desde a nota grave, do dó ali, indo até o fá. Eu faço isso de forma um pouco mais lenta e geralmente é o primeiro exercício que eu faço dessa série de exercícios, porque basicamente a escala cromática vai passar por todas as notas e isso vai me dando gradativamente um pouco mais de agilidade. Lembrando que eu sempre pratico com metrônomo e de forma muito lenta. Saca só esse primeiro exercício. <risos> E aí, legal? Será que você consegue tocar esse exercício comigo? Vou colocar um trechinho dele aqui na tela e tenta tocar junto comigo aí. O segundo exercício é um exercício de pentatônica descendente onde eu faço um pouco da dispersão das notas, né? E não fico tocando apenas a pentatônica na sua ordem natural, que nós já conhecemos. Eu faço um pouco da dispersão dessas notas, dá um efeito bem legal, e isso acaba se tornando também um tipo de fraseado na hora de tocar, de improvisar. Eu curto bastante isso aí, saca só como fica. <risos> E aí, será que você consegue tocar comigo também esse? Eu vou colocar novamente agora aqui com o um trecho da partitura. <SILENCIO> Não, só até aqui, só até aqui. E aí, curtiu esse exercício? Bom, esse e outros exercícios que eu pratico com frequência, 
na minha rotina de estudo técnico. Eu coloquei nesse book e estou disponibilizando agora para a galera que quer dar esse upgrade aí na técnica, né? Quer fazer manutenção da técnica, mas às vezes tem pouco tempo. Precisa estudar coisas mais específicas que de fato fazem diferença aí na sua técnica. Essa é a sua oportunidade, essa é a minha grande dica para você. Eu vou colocar esse e-book agora disponível à venda num valor muito simples, R$ 29,99. Você pode comprar com cartão de crédito, como pode parcelar, pode pagar com boleto Pix. Só me mandar um e-mail para esse e-mail que está aparecendo aqui para você, contato danilucina.gmail.com e eu te mando o link por lá, bem fácil, você já tem acesso na hora. Beleza? Vamos estudar, galera. Não fique de bobeira. Até a próxima.